Cerca de um milhão de anos atrás, alguns ursos e furões curiosos cruzaram a ponte terrestre da Beringe até a América do Norte. Após milhares de gerações, os furões e ursos de diferentes continentes se tornaram espécies diferentes, apesar de ainda serem bem parecidos. Mas o urso negro americano e o furão asiático parecem estar se dando bem, enquanto o urso negro asiático e o furão americano estão correndo risco de extinção. Ambos os primos devem essa sorte, ou azar, para uma outra intrépida espécie, um macaco sem pelo que se espalhou rapidamente 60 mil anos atrás, eventualmente cruzando aquela mesma ponte até a América do Norte. Enquanto o número deles crescia, o de outras espécies e seus habitats diminuíam. E para todo lugar que eles iam, o grande cérebro humano ajudava a desenvolver ferramentas que garantiam sucesso e sobrevivência, mas também um monte de ideias malucas sobre esses novos animais que eles encontravam. Na Ásia, por algum motivo as pessoas chegaram à errada conclusão de que a bile dos ursos ajudava a curar doenças, e passaram a matar e aprisionar ursos para usar a sua vesícula, o que eles ainda fazem até hoje. Isso, aliado à destruição dos seus habitats, decimou a população do urso negro asiático, que reduziu para metade apenas nas últimas três décadas. Enquanto isso, nos Estados Unidos, a caça aos ursos diminuiu quando as pessoas chegaram à conclusão de que eles são animais fofinhos. Outro fenômeno mais recente é a rápida mudança dos norte-americanos de zonas rurais para áreas urbanas. As novas árvores e florestas resultantes da ausência de pessoas são lares perfeitos para os ursos. Isso é algo tão bom que hoje existem o dobro de ursos negros nas florestas dos Estados Unidos do que quando os colonizadores europeus chegaram, 500 anos atrás. Já o furão norte-americano não foi tão sortudo. A sua fonte primária de alimentação, o cão da pradaria, vivia em paz comendo grama e reproduzindo sem parar, até que fazendeiros, preocupados que não iria sobrar comida para o seu gado, começaram a exterminá-los. Sem nada para comer, os furões acabaram se extinguindo na natureza selvagem. Os furões asiáticos, por outro lado, têm uma fonte de alimentação preferida que os humanos ainda não conseguiram exterminar, então eles prosperam em boa parte da Europa e da Ásia. No fim, não é como se o furão asiático e o urso negro americano são melhores espécies do que seus primos, o que quer que isso signifique. Eles só deram a sorte de que seus vizinhos humanos não acabaram com o que enche sua barriga ou o esvaziou até não poder mais. Esse foi o Minuto da Terra. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei e compartilhe com seus amigos. Até semana que vem!